हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज राहुल आई एम अ टीचर इस वीडियो में मैं आपको एन आई ओ एस डी ब्रिज कोर्स जिसे कि पी डी पी डी प्रोग्राम भी कहते हैं इसके लिए कोर्स कोड 523 कोर्स कोड है 523 कोर्स शीर्षक है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कोर्स शीर्षक है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तर प्रश्न बताऊंगा मैं आपको बताना चाहूंगा पी डी पी डी स्टडी के जो कोर्स कोड है 521, 522, 523, 524 के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मेरा 88 वीडियो है अट्ठासीवा वीडियो है इससे पहले 87 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बैलाइकन को वैसे ऑन कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जो कैंडिडेट्स पीडीपीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैंने पीडीपीटी स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप पी के द्वारा नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरा नंबर आपको मैं वीडियो क्लास में आपको अपना नंबर बताऊँगा जहाँ से आप पी के द्वारा नोट्स मंगा सकते हैं यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं उन संसाधनों की पहचान कीजिए जो कक्षा कक्ष के बाहर के अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाने में उपयोगी हो सकती है उन संसाधनों की पहचान कीजिए उन संसाधन रिसोर्सेज की पहचान करनी है उन रिसोर्सेज के बारे में बताना है जो कक्षा कक्ष के बाहर के जो कक्षा कक्ष के बाहर का जो अधिगम अनुभव है लर्निंग एक्सपीरियंस है उनकी रूपरेखा बनाने में सही उपयोगी हो सकती है तो उन संसाधनों की पहचान बतानी है उन संसाधनों रिसोर्सेज की पहचान करनी है जो कक्षा कक्ष जो क्लासरूम है उसके बाहर के जो अधिगम अनुभव हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनकी रूपरेखा बनाने में उपयोगी हो सकती है उत्तर विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने अधिगम में संलग्न है यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को किसी अवधारणा के शिक्षण हेतु विविध प्रेरक और उत्तेजक सामग्री की पहचान और विकास की आवश्यकता होती है विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने अधिगम में संलग्न है विद्यार्थी सक्रिय रूप से जो अधिगम है लर्निंग है उसमें संलग्न है यह सुनिश्चित करने के लिए यह एकदम सुनिश्चित करना इस बात को सही से पता करना शिक्षक को किसी अवधारणा के शिक्षण हेतु किसी कोई अवधारणा है उसके शिक्षण हेतु विविध प्रेरक और उत्तेजक सामग्री की पहचान जो विविध प्रेरक और उत्तेजक सामग्री है उसकी पहचान और विकास और उसके विकास की आवश्यकता होती है शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वे विद्यार्थियों को खोजने शिक्षक के लिए यह आवश्यक होता है जरूरी होता है कि वे विद्यार्थियों को खोजने विद्यार्थियों को खोजने जांचने और सहभागिता हेतु अवसर प्रदान करें शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि वे विद्यार्थियों को खोजने विद्यार्थियों को खोजने जाँचने और सहभागिता हेतु अवसर प्रदान करें इस प्रकार का अधिगम वातावरण शिक्षार्थी विद्यार्थी की अंतक्रिया और संलग्नता के नियोजन हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है जो इस प्रकार का अधिगम वातावरण होता है यह विद्यार्थी की अंतक्रिया विद्यार्थी की जो अंतक्रिया है और संलग्नता है विद्यार्थी की जो संलग्नता है उसके नियोजन हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है साथ ही विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और विभिन्न संदर्भों में ये जो अधिगम वातावरण होता है विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और विभिन्न संदर्भों में विविध गतिविधियों का चयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इसके लिए जो विविध गतिविधियां उनका चयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अवलोकन करते हैं जो विभिन्न प्रकार के संसाधन रिसोर्सेज है उनका हम अवलोकन करते हैं उनको देखते हैं जो कक्षा कक्ष के बाहर के अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाने हेतु उपयोगी हो सकती है ये जो संसाधन है ये जो रिसोर्सेज है कक्षा कक्ष क्लासरूम के बाहर का जो अधिगम लर्निंग जो एक्सपीरियंस है उनकी रूपरेखा बनाने में उपयोगी हो सकती है अनौपचारिक अधिगम संसाधन जो अनौपचारिक अधिगम संसाधन है ये होते हैं चिड़ियाघर वनस्पतिक उद्यान संग्रहालय तारामंडल जल जीव साला तकनीकी केंद्र प्रदर्शनी कारखाने मौसम स्टेशन हवाई अड्डे डाकखाना विरासत भवन आदि अनौपचारिक अधिगम संसाधन जो अनौपचारिक अधिगम यानी लर्निंग के जो रिसोर्सेज है ये है चिड़ियाघर वनस्पतिक उद्यान संग्रहालय तारामंडल जल जीवशाला तकनीकी केंद्र प्रदर्शनी कारखाने मौसम स्टेशन हवाई अड्डे डाकखाना विरासत भवन आदि प्राकृतिक अधिगम संसाधन प्राकृतिक अधिगम संसाधन में आते हैं समुद्र तट 
जो समुद्र तट है ये प्राकृतिक अधिगम संसाधन में आते हैं तालाब झील नदी समुद्र तट तालाब झील नदी तट पहाड़ घाटी मरुस्थल खेत जंगल आंगन राष्ट्रीय उद्यान विद्यालय परिसर आदि जो प्राकृतिक अधिगम संसाधन में आते हैं समुद्र तट तालाब झील नदी तट पहाड़ घाटी मरुस्थल खेत जंगल आंगन राष्ट्रीय उद्यान विद्यालय परिसर आदि उपरोक्त द्वारा आवासों की जानकारी और पर्यावरण में सजीव निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का अवलोकन ये जो ऊपर जो दे रखे हैं अनौपचारिक अधिगम संसाधन और प्राकृतिक अधिगम संसाधन इनके द्वारा जो आवासों की जानकारी जो आवास होते हैं उनकी जानकारी और पर्यावरण में सजीव निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया जो पर्यावरण में सजीव और निर्जीव घटक है उनके बीच परस्पर क्रिया का अवलोकन तथा अन्य कई प्रकार का अधिगम और अन्य कई प्रकार का अधिगम लर्निंग इस भ्रमण के साथ एकीकृत किया जा सकता है इस भ्रमण के साथ एकीकृत एक साथ जोड़ा जा सकता है पर्यावरण से सीखने की कोई सीमा नहीं है जो पर्यावरण होता है इन्वायरमेंट होता है उसे सीखने की कोई सीमा नहीं होती है परंतु विद्यार्थियों के लिए चुने हुए विशेष वातावरण और संसाधनों से सीखने की सीमाएं हैं जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए जो विशेष वातावरण चुना जाता है उस और परंतु विद्यार्थियों के लिए चुने हुए विशेष वातावरण विद्यार्थियों के लिए जो विशेष वातावरण चुनना है और जो संसाधन है रिसोर्सेज है उनसे सीखने की सीमाएं होती है जो पर्यावरण होता है उससे सीखने की कोई सीमा नहीं है पर्यावरण से सीखने की कोई सीमा नहीं होती है परंतु विद्यार्थियों के लिए चुने हुए विशेष वातावरण जो विद्यार्थियों के लिए विशेष वातावरण चुनते हैं और जो संसाधन होते हैं रिसोर्सेज होते हैं उनसे सीखने की सीमाएं होती हैं बहुत से कैंडिडेट्स जो पीडीएफ के द्वारा पढ़ना चाहते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर पे वो मुझे पीडीएफ नोट्स मंगाने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम और पी डी नोट्स लिख के मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं नंबर है नाइन और मैंने पी स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद